நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது பிடிஎஃப் மேட்ச் அண்ட் பிடிஎஃப் ஸ்பிளிட் அதாவது எப்படி ரெண்டு மூணு இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸை வந்து மேட்ச் பண்ணி சிங்கிள் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸாக கொண்டு வர போகிறோன்றது அதே சமயத்தில் டிஃப்ரெண்ட் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்க பர்டிகுலர் பேஜஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி எப்படி நியூ ஃபைலாக சேவ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஸ்பிளிட் பண்ணி நியூ ஃபைலாக சேவ் பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதை வந்து ரெண்டு மெத்தடில் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ஆன்லைன் ப்ராசஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து ஆஃப்லைன் ப்ராசஸ் ஆஃப்லைன் ப்ராசஸ் வந்து மோர் கன்வீனியன்ட் ஏன்னா இது வந்து ஒன் டைம் நீங்கள் சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட இன்டர்நெட் எதுவுமே தேவைப்படாது நீங்கள் டைரெக்டாக ஆஃப்லைன்லேயே பிடிஎஃப் மேட் ஜான் ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது ஆஃப்லைன் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா குயிக்காக போயிடலாம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் வந்து ப்ரௌசர் ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் கூகுள் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிடிஎஃப் மேட்ச் ஃப்ரீ டவுன்லோடுன்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணி என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இதுமாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறது பிடிஎஃப் மேட் இதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இதை ஜஸ்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பனை நியூ டேப் கொடுங்க சாஃப்ட்வேரோட டவுன்லோட் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இங்கே அதோட கம்ஃபர்டபுள் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க எந்தெந்த சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ணணும் இதில் ஏதாவது ஒரு உங்கள் சிஸ்டம் இருந்ததுன்னா இங்கே ஃப்ரீ டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் இப்போ குயிக்காக உங்களுக்கு கன்வெர்ஷன் ப்ராசஸ்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோடுன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி கன்வெர்ஷன் பண்ணுறதுன்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஓகேங்களா நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் இப்படி வரும் பிடிஎஃப் மேட் ஃப்ரீ பிடிஎஃப் மேட் ஜேர்னு ஜஸ்ட் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஓம் பேஜ் பிடிஎஃப் மேட் ஜான் ஸ்பிளிட் பண்ணுற இந்த சாஃப்ட்வேரோட ஓம் பேஜ் இது இதில் தான் நீங்கள் எல்லா ப்ராசஸுமே பண்ண போகிறது இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆட் ஃபைல்ஸ் அதாவது எந்த ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் பிடிஎஃப் மே மேட்ச் பண்ண போகிறீங்க அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அதை இதை செலக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆட் ஃபோல்டர்ஸ் அதாவது மோர் தேன் டூ த்ரீ ஃபைல்ஸ் இஃப் யூஆர் நீங்கள் வந்து டென் ஃபைல்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் வந்து ஒரே டைமில் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு இங்கே ஆட் ஃபோல்டர் கொடுத்து அந்த ஃபோல்டர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இம்மிடியட்டாக எல்லா ஃபைல்ஸுமே இங்கே வந்துடும் ஸோ ஒன் பண்ணால் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் லைவ் ப்ராசஸ் ஆட் ஃபோல்டர் நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிறேன் நான் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் உள்ள ஒரு ஃபோல்டர் சாம்பிள்ன்ற ஒரு ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் ரெண்டு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்குது ரெண்டுமே இங்கே வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் பத்து பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் அதில் வச்சிங்கன்னா பத்து ஃபைலுமே ஒரே டைமில் இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா இது வந்து மேட்ச் இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும்னா இதை ஆனில் வச்சுங்க இல்லை ஸ்பிளிட் பண்ணணும் வேறு ஏதாவது ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா இதை ஆஃபில் வச்சுங்க இப்போ நம்ம மேட்ச் பார்க்க போகிறோம் அதனால் ஆனில் வச்சிடுறேன் அடுத்து அப் டவுன் இங்கே பத்து பேஜ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க இதில் ஏதாவது ஒரு பேஜ் உங்களுக்கு மேலே வரணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு பேஜ் வந்து கீழே வரணும் இப்போ செகண்டில் இருக்கிற பேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் வரணும்னா அப் மூவ் பண்ணுங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற பேஜ் வந்து செகண்ட் வரணும்னா ஜஸ்ட் டவுன் இது மாதிரி இந்த அப் டவுன் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் ஆப்ஷன் வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு ஃபைல்ஸை வந்து ராங்காக செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கிளியர் வந்து இப்போ ஒரு டென் ஃபைல்ஸ் இங்கே இருக்குது இந்த டென் ஃபைல்ஸுமே உங்களுக்கு வேண்டாம் ராங்காக செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க வேறு ஏதாவது ஃபோல்டரோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபைலில் செலக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் கிளியர் கொடுத்தீங்கன்னா என்டையர் ஃபைலுமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ஃபைல்ஸ் இருக்குது கிளியர் கொடுத்தா என்டர் ஃபைலுமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் நான் போய் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா ஃபைல்ஸ் வந்துடுச்சு நீங்கள் வந்து அவுட்புட் செட்டிங்ஸ் அதாவது நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைல் எந்த செட்டிங்ஸில் சேவ் ஆகணுன்ற ஃபார்மேட் ஏ ஃபோரில் வேணுமா இல்லை ஏ த்ரீயில் வேணுமா இல்லை ஏ ஃபைவில் செட்டிங்ஸ் அதாவது பேஸ் செட்டிங்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் லெட்டர் இல்லை லீகல் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஷன் அப்புறம் ஒன் இன் ஒன் டூ இன் ஒன் ஃபோர் இன் ஒன் அதாவது ஒன் இன் ஒன்னா இங்கே இருக்கிற பிடிஎஃப் ஃபைல் எப்படி இருக்கோ
இங்க அவுட்புட் ஃபைல் நேம் இது டிஃபால்ட் நேம் செலக்ட் பண்ணோம் பட் உங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா நீங்கள் கொடுத்து எந்த நேம் வேணுமோ அந்த நேம் கொடுத்துங்க நான் ஃபைல் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இது எங்கே சேவ் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிற ஃபைல் வந்து எங்கே சேவ் பண்ணணுமோ அங்கே கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ரெண்டு ஃபைலை நான் இப்போது சிம்பிளாக மேட்ச் பண்ண போகிறேன் ஈச் ஃபைல் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் பேஜஸ் ஓகே எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே பில்டு கொடுங்க ப்ராசஸ் முடிஞ்சிச்சு ஃபைல் டெஸ்க்டாப்பில் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபைல் ஒன் ஃபைல் ஒன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு டோட்டல் டென் பேஜஸ் ஓகேங்களா நம்ம கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஃபைல் வந்து ஈச் ஃபைவ் ஃபைவ் பேஜஸ் அதை அப்படியே சிம்பிளாக மெர்ஜ் ஆகி டென் பேஜஸ் வந்துடுச்சு ஓகே இது ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் இப்போது நம்ம அடுத்த இது போக போகிறோம் சேம் டூ ஃபைல் ஏ ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து நான் டூ இன் ஒன் கொடுத்து பார்ப்போம் அப்போ டூ இன் ஒன் கொடுத்துட்டேன் இங்கே ஓப்பன் பாஸ்வேர்டில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஏதாவது ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துங்க பாஸ்வேர்டை மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே ஃபைல் நேம் மாற்றிடுறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஃபைல் ஒன் நேமில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல் இருக்குது சேம் டெஸ்க்டாப்லேயே சேவ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ பில்டு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஃபைல் டூ சேவ் ஆகிருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நீங்கள் பாஸ்வேர்டை மறக்காமல் என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இங்கே ஃபைவ் பேஜஸ் தான் இருக்குது நம்ம ரெண்டு ஃபைலை மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் ஃபைவ் பேஜஸ் தான் இருக்கு ஏன்னா டூ இன் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஒரு பேஜில் ரெண்டு பேஜ் வரணும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் ஒரு ஒரு பேஜ்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு வந்துடுச்சு ஸோ ஃபைவ் பேஜஸில் டென் பேஜஸ் கவர் அப் ஆகிடுச்சு இதுதான் டூ இன் ஒன் ப்ராசஸ் இப்போது அடுத்த ஸ்டெப் போகும் சேம் ஃபைல்ஸை வந்து சேம் ஏ ஃபோர் ஃபோர் இன் ஒன் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஆட்டோலேயே வச்சிடுறேன் எனக்கு ஓப்பன் பாஸ்வேர்டு வேண்டாம் நான் பர்மிஷன் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் அதாவது எடிட் பண்ணக்கூடாது காப்பி பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் கொடுத்து நான் பண்ணுறேன் ஓப்பன் ஃப்ரீயாகவே ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நான் இப்போ பண்ண போகிறேன் இங்கே கீழே என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் எடிட்டிங் அலோடு காப்பிங் அலோடு பிரிங் அதாவது நீங்கள் வந்து எடிட்டிங் அதாவது பர்மிஷன் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறீங்க ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃபைலில் இது பண்ணோம் பட் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை அலோவ் பண்ணணுன்னு சொன்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடிட்டிங் மட்டும் அலோவ் பண்ணிட்டோம் காப்பி பண்ணக்கூடாது பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படி இல்லை காப்பிங் மட்டும் அலோவ் பண்ணிட்டோம் இந்த இது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் மட்டும் அலோவ் பண்ணோம் மற்ற ஆப்ஷனை அலோவ் பண்ணாது ஓகேங்களா நான் இப்போ எந்த ஆப்ஷனுமே அலோவ் பண்ணல ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக சேவ் பண்ணுறேன் ஃபைல் த்ரீ ஃபோர் இன் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் பர்மிஷன் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஃபைல் நம்பர் த்ரீ ஃபைல் நம்பர் த்ரீ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எத்தனை பேஜஸ் வந்திருக்கு ஜஸ்ட் த்ரீ பேஜஸ் தான் வந்திருக்கு ஏன் நம்ம வந்து ஃபோர் இன் ஒன் ஃபோர் பேஜஸ் வந்து இங்கே சிங்கிள் பேஜாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா பேஜ் நம்பர் ஒன்று தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பேஜஸ் அண்ட் தென் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பேஜ் நம்பர் த்ரீ நைன் டென் இதுதான் வந்து ஃபோர் இன் ஒன் இதில் வந்து நம்ம பர்மிஷன் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருக்கோம் எடிட்டிங் காப்பிங் பிரிண்டிங் எதுவுமே அலோடு கிடையாது இப்போ பாருங்கள் என்னால் செலக்ட் பண்ண முடியுது ஹைலைட் இந்த ஆப்ஷன் எதுவுமே பண்ண முடியல பாருங்கள் எதுவுமே வரல ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா எந்த ஆப்ஷனுமே வரல அதே சமயம் ஃபைலில் போங்க பிரிண்ட் ஆப்ஷனும் இல்லை ஏன்னா நம்ம எடிட்டிங் காப்பிங் எதுவுமே இதில் அலோவ் பண்ணலை இப்போ இதுவே ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ண ஃபைல் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதில் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன் எடிட் பண்ண முடியுதுங்களா ஹைலைட் ஸ்ட்ரைக் ஈவன் பிரிண்ட் ஆப்ஷனும் இருக்குது இதுதான் வந்து பர்மிஷன் பாஸ்வேர்டுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் ஓகேங்களா இப்போ மூணு ஸ்டெப் இப்போ பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போவோம் இம்மிடியேட்டாக நெக்ஸ்ட்டு நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இது வரைக்கும் மூணு ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் சிம்பிள் மேஜ் ப்ராசஸ் மட்டும் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பிளிட் ப்ராசஸ் அதாவது இப்போ பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ்லேருந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு பேஜோ இல்லை ரெண்டு பேஜோ இல்லை ஒரு அஞ்சு பேஜோ ஒரு ஐம்பது பேஜ் இருக்குன்னா அதில் அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு பேஜ் மட்டும் தனியாக எடுத்து செப்பரேட் ஃபைலாக சேவ் ஆகணும் இது மாதிரி நீங்கள் எல்லா ஃபைல்ஸுமே ஒரு பத்து ஃபைல்ஸும் ஒரே டைமில் பண்ணலாம் பத்து ஃபைலை இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு இந்த ஃபைல்லேருந்து பேஜ் ஒன்றோ அஞ்சோ மட்டும் வேணால் ஒன
sample 2 ரெண்டு ஃபைல் செப்பரேட்டாக சேவ் ஆகிருக்கு அதாவது இங்கே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுமா என்ன நேம் இருக்கோ அதே நேமில் அங்கே சேவ் ஆகிருக்கும் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓன்லி டூ பேஜஸ் தான் இருக்குது பேஜ் நம்பர் த்ரீ அண்ட் லாஸ்ட் பேஜஸ் ஓன்லி டூ பேஜஸ் தான் இதில் இருக்குது ஓகேங்களா நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் செகண்டில் டூ அண்ட் ஃபோர் ஃபஸ்ட் பேஜஸ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த்து பேஜஸ் வந்திருக்கு ஓகே அடுத்து டூ அண்ட் ஃபோர் கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பேஜும் ஃபோர்த் பேஜும் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஒன்லி டூ பேஜஸ் தான் வந்துருக்கு இதுதான் இதோட ப்ராசஸ் இதே நீங்கள் மெட்ஷின் கொடுத்தீங்கன்னா பத்து ஃபைல்ஸும் ஒரே டைமில் எனக்கு பத்து ஃபைல் இருந்தும் ஒரு நாலு நாலு ஃபைலோ நாலு நாலு பேஜோ இல்லை ரெண்டு பேஜோ அதில் ரெண்டு பேஜோ இப்படி எல்லா பேஜும் வந்து செப்பரேட்டாக ஒரே ஃபைலாக சேவ் ஆகணும் நான் ஒரே ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் சேம் எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணிட்டு இங்கே மெர்ஜின் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இங்கே நீங்கள் ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் சேம் ஃபைலாக சேவ் பண்ண பாருங்க ஃபைல் ஃபைவ்னு நான் கொடுத்துட்றேன் இப்போது பெல்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஃபைல் ஃபைவ் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் டோட்டலாக நாலு பேஜ் வந்திருக்கு இதில் ரெண்டு பேஜஸும் அதில் ரெண்டு பேஜஸும் எந்தெந்த பேஜஸ் நான் கேட்டிருக்கனோ அது மட்டும் வந்திருக்கு ஓகேங்களா டோட்டல் நாலு பேஜஸ் அங்கே நாலு பேஜஸ் வந்துச்சு இதுதான் ப்ராசஸ் ஸ்ப்ளிட்டும் மேட்ஜும் இப்போ பார்த்துட்டோம் இப்போ எப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலான்றத உங்களுக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எந்த ஃபைல் ஏதாவது ஒரு ஃபைலோ இல்லை பத்து ஃபைலோ செலக்ட் பண்ணிங்க அந்த பர்டிகுலர் ஃபைலில் இப்போ ஒரு ஐம்பது பேஜ் இருக்குது எனக்கு ஃபிஃப்டீன்த் பேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் வரணும் செகண்ட் பேஜ் வந்து எயித்து போகணும் தேர்ட் பேஜ் வந்து நைன்த்து போகணும் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைல்ஸ் ஒரு பேஜஸ் நம்பரை மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அந்த ஃபைல்ஸ்லேயே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் சேம் இதே இது ஃபைலை இங்கே ஓப்பன் பண்ணிங்க பேஜ் ரேஞ்சுக்கு நேராக மாற்றி என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஃபைவ் கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஒன் கமா டூ எந்த ஆர்டர் வேணுமோ அந்த ஆர்டர் அப்படியே என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்த்து பேஜ் ஃபஸ்ட்டில் வரும் தேர்ட் பேஜ் செகண்டில் வரும் ஃபோர்த் பேஜ் தேர்டில் வரும் ஃபஸ்ட் பேஜ் வந்து ஃபோர்த்தில் வரும் இந்த ஆர்டரில் அப்படியே பேஜ் நம்பர்ஸ் வரும் ஓகே கொடுத்துட்டு அதே மாதிரி இங்கே என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு எந்த பேஜோ இது மாதிரி பத்து ஃபைல்ஸ் பதினஞ்சு இங்கே இருக்கிற ஆர்டர் வரைக்கும் எத்தனை ஃபைல்ஸ் ஒரே டைமில் நீங்கள் பண்ணலாம் செப்பரேட் செப்பரேட் அதாவது மெர்ஜை எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா செப்பரேட் செப்பரேட் ஃபைல்ஸாக அப்படியே சேவ் ஆகும் மெர்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லா ஃபைல்ஸுமே மெர்ஜ் ஆகி சிங்கிள் ஃபைலாக சேவ் ஆகும் இதுதான் டோட்டல் ப்ராசஸ் பிடிஎஃப் மெர்ஜ் பிடிஎஃப் ஸ்ப்ளிட் இன்டர்சேஞ்ச் தி ஃபைல்ஸ் ஸோ டோட்டலாக நம்ம பார்த்தாச்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுங்கன்னா மறக்காம ஜஸ்ட் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் தவறாமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ